Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e hoje trazendo para vocês mais novidades e informações sobre o jogo. Nessa madrugada saiu a nota da comunidade do Reddit trazendo diversas informações importantes e eu quero passar para vocês. Eu vou resumir aqui, tá bom? Porque tem muita coisa que já está no jogo, então não é de muita importância. Eu vou focar no conteúdo de importância. Primeira coisa que foi dito logo de início é que vamos ter um novo servidor de teste. E esse servidor de teste, ele vai ser focado em correções de bugs. Pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui, ele vai ser focado nisso. Até porque várias coisas que já foram apresentadas no último servidor de testes, elas vão estar presentes também na próxima temporada. Acredito que eles possam colocar as novas armas nesse novo servidor de teste, mas o foco mesmo será nas correções de bugs, porque sim, o jogo está precisando muito, muito mesmo dessas correções de bugs. Tranquilo? E o servidor de teste está previsto para a próxima semana. Beleza? Então, vou ficar atento. Qualquer informação de servidor de teste, quando sair o APK, eu passo para vocês. Novamente, o servidor de teste será somente para Android. A iOS ainda não existe. Beleza? Outra coisa também que foi dito aqui, que é de muita importância, que são os bugs. Que o jogo vem apresentando muitos problemas. A equipe de desenvolvimento, de criação aí do COD Mobile já está ciente. E eu vou aqui ler o que foi dito é, nessa parte de relatório de bug. Primeira coisa é sobre o Ghost. Novamente, voltando a falar sobre o Ghost, eles falam aqui que, to, mais uma vez, né, que todas as contas vinculadas com a Activision do COD Mobile, todas, todas as contas vão receber o Ghost. Aí eles falam que o processo de análise é um processo manual, beleza? É um processo manual e isso pode demorar um pouco tem pessoas que recebem receberam rápido que foi o meu caso até recebi dois mas tem pessoas que ainda não receberam mas essas pessoas que não receberam vão receber beleza então eles falaram aqui que o processo de, de pesquisa ali é manual tá bom então é um processo bem aí é, complicado de se fazer e eu até dei uma solução eles poderiam muito bem criar um gerar um código e lançar esse código aí a galera pega quem já tem vai receber crédito e quem não tem vai receber o Ghost, beleza? Próximo é sobre as ranqueadas. Muitas pessoas estão se queixando, principalmente da, do matchmaking, né? da, da ranked. É, também estão se queixando do tempo de espera para achar a partida. Muita coisa dentro da ranked vem acontecendo aí. Muitas reclamações. E eles também estão analisando isso. E eles vão ver o que está que acontecendo, o que está se passando. E vão tentar deixar mais é, agradável, né? Mais equilibrado a, a ranqueada, tá bom? Outra coisa também que morreu praticamente, tá uma reclamação gigantesca. Para mim esse perk morreu. É o silêncio mortal, morreu. O silêncio mortal pode tirar do jogo, porque não tem utilidade nenhuma, zero. Bom, zero. Por mim não era nem para estar tá lá no game. <risos> porque cara, como é que você vai usar um, um, um perk que é pra te silenciar e ele não funciona não tem efetividade nenhuma beleza, então o jogo também já vai estar tá analisando ver a burrice que ele, que ele fez <risos> em ter nerfado, não nerfado, ele não nerfou ele matou esse perk, cara. ele matou o perk, aí meu dois game vai deixar o jogo muito mais equilibrado, sim, mas cara esse perk é pra te dar uma vantagem principalmente você usar ele no modo domina é, dominação não, modo plantar e defusar caraca, esse perk era essencial nesse modo você é, ser silencioso na hora de fazer ali as ações então ele ser nerfado foi morto e o jogo já comentou aqui também no Red que já é, está, está olhando, está, está analisando essa, esse nerf aí do Dead Silence. Outra coisa importante também que foi dito aqui é a tela preta no modo Barrel Royale. Tá? Muitos dispositivos bons, dispositivos bons mesmo, celulares Black Shark 3, o Poco X3, enfim, cara, diversos celulares bons. Não são celulares ruins. É Samsung S, S10, S20. Enfim, tá? Diversos dispositivos, principalmente Android, tá? Vem acontecendo essa questão de você jogar o Battle Royale e dar a tela preta, tá? 
O jogo já comentou aqui mais uma vez que sim, eles estão analisando, não estão deixando de lado. Isso é muito legal, galera. Pode ser que isso seja uma, uma enche linguiça, sabe? É fazer uma, uma, uma peça aqui de teatro, é beleza, tão, e não fazer nada. Mas pelo menos eles estão mostrando que sim, eles estão se importando com o game. Até porque sempre eu falo aqui nos vídeos, cara. O COD Mobile é uma máquina de fazer dinheiro. Tu acha que vocês acham que eles vão deixar o jogo assim, é, abandonado? No óbvio que não. Eles, eles vão ter que deixar o jogo bem mais é, é, fluindo, fluindo da melhor maneira possível. Rodando da, da melhor maneira possível. Porque, querendo ou não, isso aqui pra eles é uma, uma máquina de fazer dinheiro. tá? E a galera gosta de jogar esse game. E se deixar abandonado, todo mundo mete o pé. Tá bom? Então... Eles estão aqui analisando esses problemas de tela preta. Espero que sim seja corrigido. Sempre temos esperança, tá? Agora, outros relatórios de, de bugs que estão sendo analisados. A visão da KRM, quando você mirava com ela, você via por dentro da arma também. Eles estão corrigindo, ou já corrigiram, tem que testar. É, algumas, ar algumas armas que... que tem problema de bug, a BK-57, que você vai puxar ela lá, não parece a arma, parece só o tiro também, é, tá sendo corrigido. A configuração de, do modo Battle Royale, de dispositivos Android, que vem dando problemas. Não só o Battle Royale, como o MJ também, tá vem sofrendo aí, alguns dispositivos, principalmente os Androids. É, problemas relacionados à latência também, isso é muito importante. O, o ping do servidor, tá? Essa latência. Tem gente que sofre demais com isso, mesmo com a internet, uma internet boa. A galera sofre muito com esses problemas. A Peacekeeper, Mítica aí, né? É, também que eu fiz um vídeo e tal, falando sobre aquela marcação, aquelas coisas. A arma some o som, às vezes você fica sem áudio, a arma vem toda bugada. Também eles vão corrigir esse, esses problemas. É, operadores é, sem vozes, operadores sem vozes exclusivas. Ele também, eles também vão aí, é, ver essa, essa questão de colocar as vozes nos alguns personagens, beleza? E fragmentos de modo zumbi, lembra? Que apareceu... É, na, lá na, na su, no seu loadoutzinho lá de, de itens que alguns fragmentos do modo zombies apareceram de vez em quando apareceu aí do nada a galera ficou ei caraca vai vir um zumbi e tal só que foi é, dito aqui que aquilo ali é, é um bug acredito eu que já foi até até corrigido tá bom e outra coisa que eles dizem aqui vou deixar até o, os links na descrição do vídeo os links da, do suporte da Activision, do Twitter, Facebook, do Reddit, enfim, para vocês é, relatarem qualquer tipo de problema. Eu sempre falo, novamente, não deixem de relatar problemas, galera. Ah, M2 Games, eu tô com problema. Cara, printa a tela, se puder gravar, grava a tela e mandem para eles. A M2 são milhões, milhares de players. Sim, eu sei que são milhares de players, mas se o, o seu problema for o problema de outra pessoa, e esse problema vai ser o problema de outra pessoa, e vai acumulando, vai acumulando esse mesmo problema de milhares de pessoas, eles vão, eles vão olhar, eles, eles vão falar assim, opa, esse problema aqui não é só do cara, esse problema aqui é de diversos jogadores, então vamos ver isso aí, entendeu? Com certeza eles estão analisando os maiores problemas, os problemas mais assim, críticos, Tá bom, eles estão olhando os mais críticos, que é a tela preta, é, enfim, esses problemas do, do modo Battle Royale, tá? Aí depois eles vão descendo, os mais ali é, que atingem menos pessoas, tá bom? Porque eles vão focando nos maiores problemas, aí depois eles vão descendo. Então não deixem de é, passar aí e relatar os problemas, belezinha? Então pessoal, é, esse foi, essa foi... Então, pessoal, essas foram algumas informações da nota da comunidade do Reddit. Não tem, assim, ó, oh, muita coisa, mas são coisas bem bacanas, coisas bem importantes. Então, pessoal, essas foram as informações da nota da comunidade do Reddit, focado principalmente em correção de bugs. Isso que o jogo está precisando. Parabéns aí à equipe do, do COD Mobile, que está focada, está empenhada em melhorar o game. Isso é muito bom. Essa, esse feedback entre é, a desenvolvedora, a empresa do jogo, com os jogadores. Isso é muito bom, eles sempre fazem isso. Eu sei que o trabalho é difícil, o trabalho é árduo, mas tenho fé que todos os problemas ainda vão ser é, corrigidos. Tá bom, vamos embora lá, vamos ver se 
Esse é o ano, cara. Se não melhorar esse ano aí, meu irmão, não sei o que pode acontecer. <risos> 2021 tem que deixar o jogo redondinho. Já tem mais de um ano o jogo, então, né? Já tá na hora de deixar o jogo redondinho. Beleza? Então, no mais, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que tenha curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal daquela força para M2 Games. Até a próxima e fui! Falou! Muito obrigado!